স্বাগত নিউজ 24 সকালের সংবাদে সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মাহমুদ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত অবসান হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষমেশ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের দরজা আবারো খুললো চলতি মাস থেকে দেশwidetilde কর্মী পাঠাবে বাংলাদেশ আর বছরে এই সংখ্যা দাঁড়াবে 2 লাখে দিনভর প্রবাসী কল্যাণ ভবনে চলে দুই দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক পরে মন্ত্রী জানান মালয়েশিয়া যেতে খরচ হবে 1 লাখ 60 হাজার টাকার মধ্যে সাফিয়াজ রাসনের রিপোর্ট 2018 সালের সেপ্টেম্বরে অতিরিক্ত অভিবাসনের কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দেয় মালয়েশিয়া সরকার কতগুলো এজেন্সি কর্মী পাঠাতে কাজ করবে তা নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা এ নিয়ে শুরু হয় আলোচনা আর নানা পর্যায়ে বৈঠক বৃহস্পতিবার দিনভর প্রবাসী কল্যাণ ভবনে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক চলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় এই মাস থেকেই মালয়েশিয়া যাবে বাংলাদেশি শ্রমিক এই বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে দুই দেশ পরে মন্ত্রী জানান কর্মী যাওয়ার খরচ হবে 1 লাখ 60 হাজার টাকার মধ্যে কমপ্লিটলি জিরো কস্ট মাইগ্রেশন ওনারা নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করে যাবেন যদি কোনো এজেন্সি বা কোনো এমপ্লয়ার এই আইনটাকে ভঙ্গ যদি করে ওটার উপরে আইনি ব্যবস্থা ওনারা নেবে ওটা তো 5 বছরের কথা বলছে 5 লাখ বাট আমার বিশ্বাস যে এই অবস্থা চলছে এই বছরই হয়তো আমাদের 5 লাখ হয়ে যেতে পারে ওনারা বলছে 2 লাখ মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী বলেন কতগুলো রিক্রুটিং এজেন্সি কাজ করবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে দেশটির মন্ত্রী পরিষদ হোয়াট अबाउट দ্য এজেন্সি ইস্যু दैट दैट इज दैट इज डिपेंड ऑन मलेशिया दैट दैट इज आवर्स दैट इज यूजुअली द रिसीविंग कंट्री विल डिसाइड एंड वी विल डू अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ आवर कैबिनेट মালয়েশিয়ার সিদ্ধান্ত জানা গেলেই কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করবে বাংলাদেশ সাফিয়া সাসনা নিউজ 24 ঢাকা চালের দামে কারসাজির সাথে পাইকারদের সংশ্লিষ্টতা পেয়ে ভোক্তা অধিকার জরিমানা করলেও দায় মুক্তি দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন একই সময়ে রাজধানীর বাবুবাজারে চালের আড়তে দুটি সংস্থা আলাদাভাবে অভিযান চালায় এই দিনে মজুদদারদের সতর্ক করে এফবিসিসিআই সভাপতি স্বাগত জানান সরকারের অভিযানকে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন কিছু ব্যবসায়ী বাজারে চালের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে আরফিন শাকিলের রিপোর্ট প্রায় একই সময় পাশাপাশি স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের দুইটি অভিযান বাউবাজারে চালের আড়তে তারা ক্ষতি দেখছেন দামের কারসাজি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অভিযানিক দলের কাছে দোকানিরা ট্রাক ভাড়া শ্রমিক খরচ ও ক্রয় বিক্রির রসিদ তুলে ধরেন যেখানে প্রতি কেজিতে পাইকারদের লাভ দেখানো হয় 50 পয়সা থেকে 1 টাকা আর তাতে সন্তুষ্টি জানায় অভিযানিক দল जरिमाना कर कारसाजी कर আর সচিবালয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেন বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ খোলা চাল প্যাকেটে বিক্রি করায় দাম বেড়ে গেছে আমাদের চালের অভাব নাই যা দরকার তা কিন্তু আমাদের আছে কোথাও কোথাও আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস সৃষ্টি করে কেউ কেউ করার চেষ্টা করছে হয়তো বা বড় গ্রুপগুলা তারা চাল কিনে বাজার এই প্যাকেট করছে প্যাকেট করে তারা বিক্রি করছে বেশি দামে বিক্রি আগামী 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে তেলের দাম কমে আসবে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী আরেফিন শাকিল নিউজ 24 ঢাকা एदि के चाल डाल डिमेर पर एब चट्टर बजारे अस्थिर हो उठे लवणर दाम कुरबानी ईद के सामने रेखे लवणर चाहिदा बेड़े जावर सूझ के कजे लगा लवण सिंडिकेटरा एक मास व्यवधान पाइकारी बस्ता प्रति बेड़े दुशो थ तीन शो ट पर्त और खुचरा बजारे लवणर दाम के जीते पाँच थ छा बेड़े जिला प्रशासन बवण मजूद कर संकट देखिए बसि मुनाफा लबी खोजे मठे रही है ता कैमरा चट्टग्राम नयन बड़ुआ जय 
দেশের সবচেয়ে বেশি লবণ উৎপাদন হয় চট্টগ্রামের বাসকালী কক্সবাজারের মহেশখালী সহ বেশ কিছু সমুদ্র উপকূল এলাকায় তবে এসব এলাকায় লবণ উৎপাদন বেড়েছে এবার কয়েক গুণ যেখানে দেশে বছরে লবণের চাহিদা প্রায় একুশ লাখ মেট্রিক টন এবার মার্চ থেকে লবণ উৎপাদন হয়েছে বিশ লাখ মেট্রিক টনেরও বেশি একই সাথে আমদানি লবণও যোগ হয় দেশের বাজারে তবু কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে লবণ সিন্ডিকেটরা হয়ে উঠেছে সক্রিয় এক মাসের ব্যবধানে চট্টগ্রামের লবণের বস্তাপতি দাম বেড়েছে দুশো থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত ঈদের আগে মোটামুটি সহনে পর্যায়ে ছিল কিন্তু এখন হঠাৎ করে তিনশো টাকা প্রতি বস্তা বেড়ে গেছে সাসাব থেকে মাঠ এলাকায় কিছু মজুতদাররা মালটা সংগ্রহ করে আটকায় রাখছে ওরা যদি ঠিক মতো সরবরাহ করে বাজারটা স্বাভাবিক থাকে जिला प्रशासन चाल बजारे मत लवन बजार शुरू कर ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই কারখানাগুলোতে আপনার আমরা অভিযান পরিচালনা করব এবং পাশাপাশি খুচরা পর্যায়ে যে খুচরা বাজার রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আসলে লবণের বাজার তারা কি অস্ত্রশীল করছে কিনা গেল মাসের শুরুতে প্রতি বস্তা লবণ মিল পর্যায়ে সাতশো পঞ্চাশ থেকে আটশো টাকা বস্তায় বিক্রি হলেও বর্তমানে বস্তাপতি লবণ বিক্রি হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ থেকে এগারোশো টাকা পর্যন্ত নয়ন বড়ুয়া জয় নিউজ টোয়েন্টি চট্টগ্রাম डलारे एकक दर बेधे दीते केंद्रीय बैंक आमदानी क्षेत्र में जटिलता और रेमिटेंस कमे जाते बैंक मुखपात्र तब विशेषज्ञ डलारे बजार कठोर भाव मनिटरिंग उचित अवश्य केंद्रीय बैंक एम सिद्धान खुशी नन आमदानिकारक सुलतान आहमेदा विस्तारित রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্ববাজারে তৈরি হয় ডলার সংকট বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো ছোট অর্থনীতির দেশগুলোতে দফায় দফায় বাড়াতে হয় এর দাম আবার ব্যাংক ভেদে দামে পার্থক্য থাকায় তা নির্দিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এবিবি আর বাফেদার দেয়া দর বিশ্লেষণে গেল রোববার আমদানি পর্যায়ে ডলারের দর উনানব্বই টাকা পনেরো পয়সা আর রেমিটেন্সের জন্য উনানব্বই টাকা বিশ পয়সা বেঁধে দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু সপ্তাহ পার না হতেই একক দর থেকে সরে যেতে হলো বাংলাদেশ ব্যাংকে মুখপাত্র বলছেন রেমিটেন্স কমে যাওয়া আর আমদানিতে ডলার সংকটের কারণেই এমন সিদ্ধান্ত তাদের खरच অস্বাভাবিক ভাবে ডলারের দাম বেড়ে যায় তাহলে আমাদের আমদানি কারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে সুতরাং আমরা যেটা মনে করছি কঠোর নজরদারের মধ্যে ডলার ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে হবে অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি সংস্থাটি মনে করে ডলারের দাম হওয়া উচিত নব্বই টাকার উপরে তবে একেবারে উন্মুক্ত করে না দিয়ে ডলারের বাজারকে নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ তাদের বিভিন্ন ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ্য বিভিন্ন রকমের সুতরাং এক্ষেত্রে যেটি হতে পারে যে সমস্ত ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ্য বেশি তারা দেখা যাবে বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণ ডলার কিনছে এবং তার ফলে বাজারে ডলারের সংকটকালে পুনরায় আবার সেই ডলারগুলোই তারা অন্য ব্যাংকের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারে এরকম ধরনের ঘটনা পূর্বেও ঘটে ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারের উপর কঠোর মনিটরিং থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার আমাদের নিয়মিত আয়োজন বাজেট দুই হাজার বাইশ তেইশ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়লেও এবারের বাজেটে বাড়ছে না ভাতার পরিমাণ শুধুমাত্র একশো টাকা বাড়তে পারে প্রতিবন্ধী ভাতা সূত্র বলছে আরও এগারো লাখ লোক আসছে ভাতার আওতায় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলছেন এবারে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা খাত যেখানে অতি দরিদ্রদের কর্মসৃজনেও বরাদ্দ বাড়ানো হবে যদিও বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড জাহিদ হোসেন মনে করেন নগদ সহায়তার পরিমাণ ও মাথাপিছু বরাদ্দ না বাড়ালে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনবে না 
বাবু কামরুল জামানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত বয়বৃদ্ধই দম্পতির সংগ্রাম শুধুমাত্র পরিবারে টিকে থাকার সন্তানের পরিবারে বাড়তি কিছু রোজগারে করছেন বাস ও বেতের কাজ একজন বয়স্ক ভাতা পেলেও অন্যজন পান না জাতীয় পরিচয়পত্রে জন্ম তারিখের জটিলতায় বয়সটা ফাইনে আর ইডি করা বয়স কম এই লাগা দেয় না বয়স ভাতা মাসে দেয় ভাত সটিয়া এই যে আমগো চলে না যেন সতর দাম তেল দাম যাবত জিনিস দাম চাইলে দাম এই গ্রামে এরকম অনেকেই পাচ্ছেন না সরকার ঘোষিত বিভিন্ন ধরনের ভাতা আর যারা পাচ্ছেন তারাও হিমশিম খাচ্ছেন জীবন চালাতে তাদেরই একজন হাজেরা বেগম কষ্ট করতেছে স্বামী মারা গেছে বাংলা গরু থাকতেছি গরু তো পানি পরে বাতাটা কম একটু বাড়তি এর দিকে গেলে যেমন একটু সুবিধা হইতো তাদের এই দাবি পূরণ হচ্ছে না আসছে বাজেটেও শুধু প্রতিবন্ধী ভাতা ছাড়া সরকারের একশো তেইশটি কর্মসূচির কোনোটিতেই বাড়ছে না টাকার পরিমাণ যদিও বাড়ানো হবে ভাতাভোগীদের আওতা পরিসংখ্যান বলছে বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আছে এক কোটিরও বেশি মানুষ নতুন করে একশো উপজেলাকে শতভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসায় আগামী বছর সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে এক কোটি পনেরো লাখে এই বছর বাজেটের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটানো এবং সেটি ঘটবে স্বল্প মূল্যে আমরা দিই দশ টাকা কেজিতে চাল দিই সেটি অব্যাহত থাকবে এবং বাড়ানো হবে এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং বরাদ্দ বাড়ানো হবে আগের চেয়ে সব মিলে নতুন অর্থ বছরে এ খাতে সরকার ব্যয় করতে চায় এক লাখ তেরো হাজার কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বেশি যদিও এর মধ্যে এগারোশো কোটি টাকায় খরচ করা হবে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বেতন ভাতায় যে বয়স্কদের যে কর্মসূচি পেনশন স্কিম এরা পাঁচশো টাকা আজকাল এই মূল্যস্ফীতিতে পাঁচশো টাকা দিয়ে কি হয় কিছুই তো হয় না কৌশলগত পরিবর্তন দেখার দেখব বলে আশা করছি সেটা হচ্ছে যে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচির থেকে সরে এসে নগদ সহায়তা ভিত্তিক কর্মসূচি দুটোর ক্ষেত্রে গ্রামে এবং শহরে বৈশ্বিক টানা পড়েন ও বরাদ্দের হিসাব বলছে সামাজিক সুরক্ষায় নতুন এই বাজেটে তেমন সুখবর থাকছে না তবে সব রকম ভাতা অপরিবর্তিত থাকলেও মাত্র একশো টাকা বাড়তে পারে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রতি বাজেটেই বাড়ছে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ তবে সংখ্যায় বাড়লেও মাথা পিছু বরাদ্দ বা প্রতিবন্ধী বয়স্ক বিধবা ভাতার পরিমাণ বাড়ছে না বরং মোটা অঙ্কের টাকা খরচ হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন বা বেতন ভাতা বাবদ অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বেশি টাকা বাংলাদেশ খরচ করলেও বাছাই প্রক্রিয়ায় বড় গলত থাকায় তা থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলছে না বাবু কামরু জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এবার ভোটের জটিল সমীকরণ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে নিজ ঘরে বিদ্রোহী প্রার্থী থাকায় ভোটের মাঠে এবার সহজে পার পাচ্ছে না সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্ষ্য নৌকার প্রার্থী আরফানুল হক রিফাতের জন্য চ্যালেঞ্জ দলের সব পক্ষকে ভোটের মাঠে রাখা আরফিন শাকিলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু মুসা ত্রিমুখী প্রচারে জমজমাট কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ভোটের মাঠ জলাবদ্ধতা যানজট আর দুর্নীতিমুক্ত সিটি কর্পোরেশন গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন দেওয়ার চেষ্টা ব্যাকুল মেয়র প্রার্থীরা তবে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি চাইতে ভোটারদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভোটের জটিল সমীকরণ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন বলতে পারে দেশ ভালো হয়ে গেছে এই জাতীয় নির্বাচন আমরা সুস্থ ভোটক দল হিসেবে বিএনপি নির্বাচনে না থাকলেও দলটির দুজন সাবেক নেতা ভোটের মাঠে পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন भूमिका प्रश्न आज नगर एबार नौकर कांड रिफात हवाय जोर समर्थन आज बाहर अनुसार तब मरहूम अफजल खान अनुसारी ना थकाय कि अस्वस्ती रिफात কুমিল্লা মহানগরে আওয়ামী লীগ অনেক অনেক শক্তিশালী এখন ওনারা কজন প্রার্থীরা আমার দেখার ব্যাপার না আমার শক্তি সম্পর্কে আমি অবগত আমার শক্তি নিয়ে আমি এগুলো ভোটের এমন জটিল অঙ্কের সাথে যোগ হয়েছে প্রায় বাইশ হাজার নতুন ভোটার স্থানীয় রাজনীতি বিশ্লেষক আহসানুল কবির বলছেন এবারের ভোটের মাঠ চার ভাগে বিভক্ত থাকায় কোনো প্রার্থী সুবিধাজনক অবস্থায় নেই দুই দলকেই আভ্যন্তরীণ কোন দল কাটিয়ে উঠে একাটা হয়ে কাজ করতে হবে যিনি সাংগঠনিক ঐক্য আনতে পারেন 
এবং নতুন ভোটারদেরকে ভোটারদের মনস্তত্ত্বকে বুঝতে পারবেন আমার বিশ্বাস তারাই শেষ বিচারে এগিয়ে যাবে আগামী 15 জুনের ভোটে প্রশাসন কোন পার্টির পক্ষে অবস্থান নিলে ভোট বাতিল সহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন কোন ধরনের সহিংসতার কোনো ঘটনা না ঘটে যদি ঘটে থাকে সেটাকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে আর এখন শাকিল নিউজ 24 কুমিল্লা আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল খালেকের প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এই আদেশ দেয়া হয় গত আঠারো মে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করে এ প্রেক্ষিতে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন কিন্তু তারপরও গত বুধবার স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় হামলা মারপিট করেন খালেকের সমর্থকরা এ কারণে পৌরসভা নির্বাচন আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন আইনের বত্রিশ ধারা অনুযায়ী তার প্রার্থিতা বাতিল করা হয় এ সংবাদ জানার পর বন্ধ হয়ে যায় আব্দুল খালেকের নির্বাচনী প্রচারণা সরকার হটানোর আন্দোলনে সব কর্মসূচিতেই বিএনপির পাশে থাকবে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি আন্দোলন এবং নির্বাচনে উভয় দলের তরুণ নেতাদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে একমত হয়েছেন দুই দলের নেতারা এদিকে বিএনপির অভিযোগ খাদ্যশস্য মজুত করে সরকার মুনাফা লুটছে চালের দাম বাড়ার পেছনে সরকারের ভূমিকাই প্রধান এ বিষয়ে আরও জানব তৌহিদ শান্তর প্রতিবেদনে দশ বছরের বেশি সময় ধরে জাতীয় রাজনীতিতে বিশ দলীয় জোটের শরিক হিসেবে সক্রিয় বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি তাই নতুন করে আন্দোলনের ছক কষতে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার হয় বিএনপি কল্যাণ পার্টির সংলাপ কল্যাণ পার্টির এগারো জনের নেতৃত্ব দেন চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বিএনপির পক্ষে দলের মহাসচিব মেজর ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান আলোচনায় সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একমত হন দুই দলের নেতারা সব রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা পার্লামেন্ট গঠন করে সেই পার্লামেন্টের মাধ্যমে একটি সরকার যে সরকারটা আমরা মনে করি যে যারাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটা সরকার গঠন করা হবে আমরা একমত হয়েছি যে বর্তমান একনায়কত্ববাদী সরকারকে সরানো এটা হলো প্রথম অগ্রাধিকার রাজনীতিতে এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে সকলকে নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা এর আগে দুপুরে বাসাবোর একটি হাসপাতালে ছাত্রদলের আহত তিন নেতাকে দেখতে যান মির্জা ফখরুল সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের মিছিলে হামলা হলে গুরুতর আহত হন এই নেতারা পরে ওই হাসপাতালের নিচে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি তারা এই খাদ্য শস্য এবং যেটা মানুষের সবচেয়ে বেশি দরকার তাকে আপনার সেটাকে অন্যায়ভাবে তারা সেটাকে আপনার দাম বাড়াচ্ছে আটকে রাখছে চাল জেলা তার বাষট্টি হাজার লোককে দেওয়া হতো সেখানে পনেরো টাকা করে তারা বাড়ি পনেরো টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ সরকার নিজেই এই মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে জনগণকে এই সরকারের হাত থেকে মুক্ত করতে অচিরেই বিএনপির নেতৃত্বে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও জানান বিএনপি মহাসচিব তৌহিদ শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিএনপি নেতারা রাজনীতির ভাষা নয় রাস্তার ভাষায় কথা বলছে এ অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সেতু ভবনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি সরকারের অন্ধ সমালোচনা বন্ধ করে বাক সংযমী হতে বিএনপি নেতাদের আহ্বান জানান কাদের পৃথক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা বলেন পদ্মা সেতুর উদ্বোধনকে ঘিরে সারা দেশে যে উৎসবের আমেজ তা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি জামাত শালী জয়ের রিপোর্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে পঁচিশ জুন জাঁক জমকপূর্ণ আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে জোরতালে উদ্বোধনের পর মাদারীপুরে হবে কয়েক লাখ মানুষের জনসভা যেখানে মধ্যমণি হয়ে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎসবমুখর এবং সুশৃঙ্খলভাবে এ আয়োজন সম্পন্ন করতে নেওয়া প্রস্তুতির সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে মাদারীপুরের বাংলা বাজার পরিদর্শন করে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল সেই স্বপ্ন পূরণের দিন সারা বাংলাদেশের লাখ কোটি মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু যখন বাস্তবায়নের পথে বিএনপি নেতাদের তখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে ঢাকায় যুব মহিলা লীগের সমাবেশে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা ষড়যন্ত্রের পথ ছেড়ে গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজকে ভরে গেছে যে বিএনপির সমালোচনা তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে 
লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেছে এই জন্য তারা সমগ্র বাংলাদেশে ভিন্ন রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওরা শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেখা আমরা পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি মনে রাখতে হবে মিডিয়া ভক্তুল সাহেব এই বাংলাদেশ এখন দুই হাজার বাইশ সালে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বাংলাদেশ আর কোনোদিন পঁচাত্তর ঘটা থেকে দেওয়া হবে না সেতু ভবনে অপর এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের হুঁশিয়ার করেন কথা বলার ক্ষেত্রে সংযমী হতে তারা বলে পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার এ কথার মানে কি এর থেকে বিশ্রী নোংরা ভাষা আর কি হতে পারে সংযত ভাষায় কথা বলুন নিজেরা তারপর আমাদের বলুন আমরা অসংযত ভাষায় বলি না আমরা রাজনীতির ভাষায় কথা বলি আমরা রাস্তার ভাষায় কথা বলি না ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণের কাছে যাওয়ার কোনো ইস্যু বিএনপির হাতে নেই শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আর মাত্র বাইশ দিন পরে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু এ সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য যা যা দরকার এর প্রায় সব কাজই সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এ সেতু চালু হলে ঢাকার সাথে সরাসরি যুক্ত হবে ফরিদপুর সহ দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলা এতে সচল হবে এ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে উঠবে শিল্প কলকারখানা সহ বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাড়বে মানুষের কর্মসংস্থান কমবে বেকার সমস্যা খারুজ্জামান সোহাগের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট আগামী পঁচিশ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সেতু চালু হলে ফরিদপুর সহ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে গোটা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের নতুন মাত্রা যোগ হবে আগে ফেরি ও লঞ্চ ছাড়া সড়ক পথে এ অঞ্চলের মানুষ ঢাকা আসতে পারত না ফেরিতে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় ব্যয় ও অর্থ অপচয় হতো পদ্মা সেতু ফলে সেই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে এ অঞ্চলের সাত কোটি মানুষ আর তাই ক্ষণগণনা আর অপেক্ষার প্রহর গুনছেন ফরিদপুরবাসী পদ্মা সেতু হওয়াতে আমাকেও ভবিষ্যৎ ভালো হবে আমরা খুবই আশাবাদী আমাদের পণ্যগুলো ফরিদপুর পর্যন্ত বা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছানোর জন্য অনেক সময় লাগত এমন আছে যে দুই তিন দিন ঘাটে বসে থাকা লাগত সেটার থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি এই পদ্মা সেতু চালু হবে তখন এই জায়গা দেখলে আমাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা হবে এই সেতুকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে তোলা হচ্ছে শেখ হাসিনা তাৎপল্লী অলিম্পিক ভিলেজ সহ নানা শিল্প কলকারখানা এতে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও হবে অনেকের সেতুর মাধ্যমে আমাদের জিডিপির হার বৃদ্ধি পাবে এই এত অঞ্চলের যত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আছে কলকারখানা মিল ইত্যাদি ইত্যাদি সমৃদ্ধিশালী হবে ফরিদপুর গোপালগঞ্জ শরীয়তপুর যা আছে এই অঞ্চল খুলনা এবং আমাদের পোর্ট বরিশাল আমাদের সাথে সরাসরি ঢাকার সাথে লিঙ্ক হবে ফরিদপুর সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে গড়ে উঠবে কৃষিখাত ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠবে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার দুই প্রান্তের উড়ালপথ তিন দশমিক আটষট্টি কিলোমিটার সব মিলিয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য নয় দশমিক তিরাশি কিলোমিটার পদ্মা সেতু প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ত্রিশ হাজার একশো তিরানব্বই কোটি টাকা ভেজাল প্যারাসিটামল সেবনে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় মোট একশো চার শিশুর প্রত্যেকের পরিবারকে পনেরো লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন একশো চার শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং কোম্পানির কাছ থেকে এই অর্থ আদায় করতে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেন আদালত নাইমাল জিকর প্রতিবেদন বিস্তারিত ভেজাল প্যারাসিটামল সিরাপ সেবন করে উনিশশো সালে ছিয়াত্তর ও দু সালে আটাশ শিশু মারা যায় আর দু সালে রিটের মাধ্যমে বিষয়টি আদালতে নজরে আনে মানবাধিকার সংগঠন এইচ আর পিবি রুলের দীর্ঘ শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার রায় দেন আদালত রায় ভেজাল প্যারাসিটামল সেবনে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় মোট একশো চার শিশুর প্রত্যেকের পরিবারকে পনেরো লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বাচ্চাগুলো মারা গেল প্রত্যেকটা বাচ্চাকে তাদের ফ্যামিলিকে পনেরো লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এবং আর একটি নির্দেশনা দিয়েছেন এই ক্ষতিপূরণের টাকাটা ওই যে সমস্ত ব্যক্তি বা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি দায়ী তাদের কাছ থেকে সেই টাকাটা আবার উনি আদায় করে নেবেন আদালত আরও বলেছেন ভেজাল ওষুধের কারণে শিশু মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর 
ভেজাল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ড্রাগ অথরিটির যে নিষ্ক্রিয়তা এটাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন এবং আরেকটা বলছেন যে এই যে শিশুদের বাচ্চারা যে মারা গেলেন এটা দায় ড্রাগ অথরিটি এড়াতে পারে না ভেজাল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা অবৈধ ঘোষণা ভেজাল ওষুধের অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুসরণ করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত বিমান বাহিনীকে দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে নিজেদের উপযোগী করে গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছেন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি বাহিনীর সদস্যদের মানবিক গুণা বলে বিকাশের উপর গুরুত্ব দেন তিনি যশোরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি আরও জানাচ্ছেন তসলিম তৌহিদ বৃহস্পতিবার যশোর বিমান বাহিনীর একাডেমিতে বিমান বাহিনীর সদস্যদের কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আশিতম বাফা কোর্সের কমিশন প্রাপ্তি উপলক্ষে গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ এ সময় প্রধান অতিথি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান ক্যাডেটদের মাঝে ট্রফি ফ্লাইং ব্যাচ ও সম্মানসূচক তরবারি বিতরণ করেন এই কুচকাওয়াজের মাধ্যমে নয় জন নারী অফিসার ক্যাডেট সহ মোট ত্রিশ জন অফিসার ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন পরে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বিমান বাহিনীর প্রধান জানান বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে সরকার বাড়ানো হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহার শীঘ্রই আধুনিক যুদ্ধ বিমান যুক্ত হচ্ছে বলেও জানান তিনি এ সময় বিমান বাহিনীকে দায়িত্বশীলতার সাথে দেশের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি বিমান বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক বিমান র্যাডার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন অনম্যান এরিয়াল ভেহিক্যাল সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের এয়ারক্রাফট সিমুলেটর ও যুগোপযোগী সামরিক সরঞ্জাম সংযোজন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে সবশেষে প্রদর্শন করা হয় ফ্লাইপাস্ট মনোমুগ্ধকার ফ্লাইপাস্টে আকাশ হয়ে ওঠে রঙিন তাসলিপ তহিদ বিমান বাহিনীর ঘাটি যশোর মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে বগুড়ায় কর্মশালা হয়েছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে বৃহস্পতিবার শহরের মমিন হোটেল মিলনায়তনে দিনব্যাপী কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাসুম আলী বেগ এতে বক্তব্য রাখেন বগুড়া জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জিয়াউল হক জেলা পরিষদ প্রশাসক ড মকবুল হোসেন পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ফজলুর রহমান কর্মশালায় জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপজেলা চেয়ারম্যান পৌর মেয়র থানার ওসি জেলার সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে রাজশাহীতে গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন গণহত্যা জাদুঘর ট্রাস্টের সভাপতি অধ্যাপক ড মুন্তাসির মামুন গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি ড মাহবুবুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সত্তার সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার গোয়াইন নদীতে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে চলছে অবৈধভাবে ড্রেজিং ও বালু উত্তোলন রাতে নয় দিনের আলোতেই চলছে অবৈধভাবে এমন বালু উত্তোলনের মহা উৎসব এমন বাস্তবতায় গতিপথ পাল্টাচ্ছে নদী আর বড় বড় বালখেট ও ইঞ্জিন নৌকার ধাক্কায় বিলীন হচ্ছে নদী তীরের জনপদ স্থানীয়দের অভিযোগ প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের মদতে চলছে এই অবৈধ কর্মকাণ্ড সৈয়দ রাসেলের প্রতিবেদন বিস্তারিত গোয়াইন পিয়াইন ও ডাউকিং নদীর বুকে প্রতিদিন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শত শত বালখেড জাহাজ ও বিশাল আকার ইঞ্জিন নৌকা যেগুলো ব্যবহার হচ্ছে গোয়াইন নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন পরিবহন ও ড্রেজার মেশিন বহনে ইজারা বহির্ভূত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ভারী বালখেড চলাচল ও নোঙ্গরে ভাঙছে নদীর দুই তীর ক্রমশই নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে বাড়িঘর ফসলি জমি ও মাঠ আর সব হারিয়ে নিঃস হচ্ছে শত শত পরিবার মানুষ 
স্থানীয় রাজানান প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের মদদে চলছে এই অবৈধ কর্মকাণ্ড এতে তিনটি ইউনিয়নে নদী তীরের প্রায় বিশ কিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নির্বিকার প্রশাসন তার অবৈধভাবে নেতার ব্যবসা বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা আমরা ব্যবসা করে কিন্তু এরা নাম তো খোয়ার মতো সম্ভব নয় আমরা দুই বাড়িও বাড়ি জিততে আসিল তাঙ্গে এটা ভাঙিয়ে লেগে গেছে গিয়া হয়ে যেমন কোনো কোনো গিয়ে বড় এরা গেছে গিয়া কইলে এরা কিছু করে না অবৈধ ড্রেজার মেশিনে বালু উত্তোলন বন্ধে অভিযান চালানো হলেও রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা এমনটাই জানালেন গোয়েনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যেহেতু বালি মহলগুলো আমরা সরকারিভাবে লিজ দিয়েছি সো ইজারাদারের স্বার্থটা আমাদেরকে এমনিতেই দেখতে হয় যদি বালি মহালের এরিয়া থেকে বাইরে গিয়ে কেউ যদি বালি তোলে তাহলে সেই ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব আমাদের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই আমরা গ্রহণ করব নদী তীরের মানুষের দুর্দশা লাঘবে অবৈধ ড্রেজার মেশিন ও নৌযানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি ভুক্তভোগীদের সুনামগঞ্জে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পনেরোটি পয়েন্টে ভাঙন দেখা দিয়েছে গেল কয়েকদিনে ভাঙনে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে বসত ভিটা ফসলি জমি সহ বহু স্থাপনা ভিটে মাটি হারিয়ে দিশেহারা নদী তীরবর্তী মানুষ ভাঙন রোধে দ্রুতই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড মোহাম্মদ বুরহান উদ্দিনের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট সুনামগঞ্জ সদর দোয়ারা বাজার জগন্নাথপুর ডিরাই শাল্লা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ভাঙন তীব্র হয়েছে ভাঙনে বিলীন হচ্ছে সড়ক গ্রামীণ জনপদ হাট বাজার সহ বহু স্থাপনা স্থানীয়দের অভিযোগ পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙনের কবলে পড়েন তারা এ অবস্থায় ভিটে মাটি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন সংশ্লিষ্টরা বলছেন অর্থ বরাদ্দ পেলেই ভাঙন রোধে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কাজ শুরু করা হবে কোথাও কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করব এবং সেই জায়গায় ভাঙন রোধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে সরকার এমন প্রত্যাশা নদী তীরবর্তী মানুষের চলতি বছরের ডিসেম্বরে উৎপাদনে যাচ্ছে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এস এস পাওয়ার প্লান্ট সকালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বাঁশখালীর সাগর উপকূলীয় এলাকা গন্ডামারাতে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করছে শিল্প প্রতিষ্ঠান এস আলম এস আলম গ্রুপ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান এস এস পাওয়ার লিমিটেডের সাথে চীনা প্রতিষ্ঠান সেপকো এবং এইচটিজি দু হাজার ষোলো সালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের কাজ বিরানব্বই শতাংশ এবং দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ নব্বই শতাংশ শেষ হয়েছে बारो के दाम कम तिरानबी टाइम নতুন দর নির্ধারণ হয়েছে বারোশো বিয়াল্লিশ টাকা দাম সমন্বয়ের এই ঘোষণা দেয় এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি মে মাসের তুলনায় তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এলপিজিতে সাত শতাংশ দাম কমেছে প্রতি কেজি এলপিজির নতুন দাম একশো টাকা বান্ন পয়সা এবং গাড়িতে ব্যবহৃত অটো গ্যাসে লিটার প্রতি দাম সাতান্ন টাকা একানব্বই পয়সা আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে আমদানি নির্ভর এই জ্বালানির প্রতি মাসে নতুন মূল্য ঘোষণা করে আসছে বিইআরসি সেক্ষেত্রে সৌদি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি আরামকো প্রোপেন ও বিউটেনের প্রকাশিত দরকে ধরা হয় ভিত্তিমূল্য ষষ্ঠবারের মতো আয়োজিত হল ক্লেমন ইনডোর ইউনিক ক্রিকেট পাওয়ার্ড বাই ইয়ামাহা এর গ্র্যান্ড ফিনাল 
ত্রিশটি দলকে পেছনে ফেলে টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যান্ড ফিনালের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল আকিজ ভেঞ্জারের চেয়ারম্যান শেখ শামিম উদ্দিন সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গত আঠাশ মে শুরু হয়ে দুই জুন পর্যন্ত মিরপুর শহীদ স্মৃতি স্টেডিয়ামে ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন বিশ্বে খবরদারি করা ওয়াশিংটন নিজের ঘর সামলাতে ব্যর্থ মাসুদ রানার দেশ রিপোর্ট ইউক্রেন যুদ্ধের আগে গেল পাঁচ বছরে বিশ্বে অস্ত্র ব্যবসা চার দশমিক ছয় শতাংশ কমলেও ইউরোপে বেড়েছে প্রায় উনিশ শতাংশ আর ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে যা বেড়েছে বহুগুণে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দুইশো মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি করেছে ইউক্রেন অস্ত্র বাণিজ্যের রমরমায় দুই হাজার সতেরো থেকে দুই হাজার একুশ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র রপ্তানি বেড়েছে চোদ্দ শতাংশ বিশ্বের শীর্ষ পঁচিশটি অস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্রের গেল পাঁচ বছরে অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষে এশিয়া ও ওশেনিয়া তবে বিশ্বজুড়ে যখন মার্কিন অস্ত্রের ঝনঝনানি তখন গবেষকরা বলছেন আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে বছরে দেশটিতে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন নিহত হন প্রায় একশো জন গেল সপ্তাহে টেক্সাসে বন্দুকধারীর গুলিতে উনিশ শিশু সহ দুই শিক্ষক নিহতের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গেল দুই দিনে লুইজেনা এবং ওকালহামায় গুলির ঘটনায় বাড়ছে উদ্বেগ আর রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন মার্কিন রাজনীতিবিদদের নিয়ম নীতির কারণে রক্ত ঝরছে নিরহ মানুষের রাজনৈতিক দলগুলোর গান লবিং যুক্তরাষ্ট্রকে প্যারালাইজ করেছে মার্কিন অনেক ধনীরা যারা এই গান আইন বদলাতে চান না তাদের হাতেই এসব রক্ত ঝরছে নিজ দেশের নিরাপত্তা আর কঠোর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের দাবি দেশটিতে আরও জোরালো হচ্ছে তবে রিপাবলিকান কিংবা এনআর এর মতো অস্ত্র ব্যবসায়ীদের শক্ত বাধার মুখে সব চেষ্টায় যেন ভেস্তে যাচ্ছে ব্রিটিশ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসনে অভিষেকের সত্তর বছর পূর্তি উদযাপন করছে ব্রিটেন চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য জুড়ে লাখো মানুষ অংশ নিচ্ছে প্লাটিনাম জুবিলিতে আর টিভির পর্দায় সে আয়োজন দেখতে পাবেন বিশ্বের শত কোটি মানুষ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া এর রাজকীয় আয়োজন নিয়ে জানাচ্ছেন চন্দ্রানী চন্দ্রা গান সেলুটের মধ্যে দিয়ে শুরু হল রানীর প্লাটিনাম জয়ন্তী বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের ঐতিহ্যবাহী কুচকাওয়াজ বা ট্রুপিং দ্য কালারের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে চার দিনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসন অভিষেকের সত্তর বছর পূর্তি আনুষ্ঠানিকতা প্রায় এক হাজার পাঁচশো সেনা সদস্য সেনাবাহিনীর সঙ্গীত দলের চারশো সদস্য ও দুশো পঞ্চাশটি ঘোড়া অংশ নেয় এই কুচকাওয়াজে আমি প্যারিস থেকে খুব ভোরে এসেছি প্রথম সারিতে বসে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য সত্যি দিনটি খুব সুন্দর শুক্রবার হবে লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সমাবেশ গ্রেট পল বেল বাজানো হবে সেখানে শনিবার বিবিসি ব্যাকিংহাম প্যালেসের কনসার্টে উপস্থিত থাকবে পাঁচ হাজার জরুরি কর্মী সহ প্রায় বাইশ হাজার অতিথি যুক্তরাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী রোববার বিগ জুবুলি লঞ্চার্স অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সত্তর হাজারেরও বেশি মানুষ নিবন্ধন করেছেন আর এর মধ্য দিয়ে শেষ হবে প্লাটিনাম জুবুলি আনুষ্ঠানিকতা ইউক্রেনে অভিযানের জেরে রাশিয়ার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অর্থ ব্যবস্থাপক ব্যবসায়ী সহ একাধিক শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তাতে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয় বেশ কয়েকজন রুশ ধনকুবের রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মার্কিন জাখারোভা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছে এদিকে ইন্টারপোল প্রধান জুর্গেন স্টক সতর্ক করেছেন রুশ আক্রমণের পর ইউক্রেনে পাঠানো পশ্চিমাদের অস্ত্র যে কোনো মুহূর্তে অপরাধীদের হাতে চলে যেতে পারে আলোচনার টেবিলেই ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ হবে বলে আশা করছেন
পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো প্রধান জেস জেন্স স্টলটেনবার্গ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের ভূখণ্ডের 20 শতাংশ দখল করে নিয়েছে রুশ বাহিনী চলমান পরিস্থিতিতেই আজ শুক্রবার আফ্রিকার ইউনিয়নের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন খাদ্যশস্য সরবরাহ এবং রাজনৈতিক সহযোগিতাই থাকবে আলোচনার মূল বিষয় আবারও বাংলাদেশ দলের টেস্ট অধিনায়ক হলেন সাকিব আল হাসান আর তার সহ অধিনায়ক হিসেবে আছেন লিটন দাস এদিকে দুই হাজার তেইশ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকছে বর্তমান নির্বাচক প্যানেল বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিস্তারিত ইমরান হোসেনের রিপোর্টে দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার উনিশ সালের মধ্যে দুই দফায় সাদা পোশাকে বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব সামলান সাকিব আল হাসান এবার তৃতীয় দফায় তার কাঁধে চাপল টেস্ট ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব আর উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে লিটন দাস সামলাবেন সহ অধিনায়কের দায়িত্ব দুই হাজার উনিশ সালে ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাব পাওয়ার কথা গোপন করার কারণে নিষিদ্ধ হন মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ তখন টেস্টে নেতৃত্ব পরে মমিনুল হকের কাঁধে কিন্তু নতুন দায়িত্ব নিয়ে নিজের ব্যাটসম্যানশিপ হারাতে বসেন তিনি বাইশ গজে আবারও ব্যাট হাতে ছন্দে ফিরতে বিসিবির সভাপতির সাথে কথা বলেন মমিনুল জানান অধিনায়কের চাপ মুক্ত হতে চান তিনি তাই সব দিক বিবেচনায় আবারও সবার ভরসা মিস্টার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান হচ্ছে আমাদের ক্যাপ্টেন টেস্ট ক্যাপ্টেন এবং লিটন দাস ভাইস ক্যাপ্টেন ওদিকে দুই হাজার তেইশ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পছন্দ থাকছেন বর্তমান নির্বাচক প্যানেল অবশ্য কলেবর বাড়াতে যুক্ত হচ্ছে নতুন দুজন নির্বাচক অপারেশন থেকে প্রপোজ করা হয় যে যারা আছে তাদের টার্মটা এক্সটেন্ড করা হোক আজকের মিটিও কেউ কোনো নাম প্রপোজ করতে পারে নাই আসন্ন উইন্ডিজ সফর থেকেই শুরু হচ্ছে সাকিব লিটন জুটির নেতৃত্ব ষোলো জুন এন্টিকার প্রথম টেস্ট দিয়ে শুরু হবে তাদের নতুন অধ্যায় ইমরান হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শকের ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আরও সংবাদ ও বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট টিভি ধন